please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक भूकंप आहट देने वाला है और इस भयानक तबाही की गवाह बनेगी भारत की राजधानी दिल्ली सोशल मीडिया का दावा है कि दिल्ली में 9.2 की तीव्रता का भूकंप आने वाला है क्या दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा राजधानी दिल्ली का वजूद क्या वाकई सबसे खतरनाक जलजले से दहलने वाली है दिल्ली भारत में आएगा दुनिया का सबसे बड़ा जलसला भूकंप के झटकों से तबाह हो जाएगी राजधानी मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी दिल्ली लाखों भारतीयों की खतरे में जिंदगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज ने लोगों की नींद उड़ाई हुई है दावा है कि दिल्ली में जल्द ही ऐसा भूकंप आने वाला है जिसकी तबाही देखने के लिए शायद ही कोई जिंदा बचे वायरल मैसेज में हवा में ही कोई दावा नहीं कर दिया गया है इस तबाही की बाकायदा तारीख भी बताई गई है दावा है कि आने वाले 7 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच दिल्ली 9.2 की तीव्रता के भूकंप से दहल उठेगी साल 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो ये बर्बादी हुई थी तबाही का यह तांडव तब हुआ था जब भूकंप की तीव्रता महज सात दशमलव आठ थी सोचिए अगर दिल्ली में नौ दशमलव दो की तीव्रता का भूकंप आया तो क्या होगा तो क्या करें आप क्या अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली एनसीआर से चले जाएं? इस वायरल मैसेज में लिखा है नासा के मुताबिक जल्द ही सबसे बड़ा भूकंप दिल्ली को दहला देगा रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.1 या 9.2 होगी तारीख अभी साफ नहीं है लेकिन 7 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच भूकंप आने की आशंका है लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे इस सबसे खतरनाक भूकंप का केंद्र गुरुग्राम होगा विश्व इतिहास में ये दूसरी बार है जब नासा ने जान माल के भीषण नुकसान की आशंका जताई है दिल्ली एनसीआर में आने वाला ये सबसे खतरनाक भूकंप होगा इस भूकंप का असर दिल्ली हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और राजस्थान से लेकर बिहार तक भी होगा पाकिस्तान में चार या चार दशमलव दो की तीव्रता का भूकंप आएगा मुमकिन हो तो एक हफ्ते के लिए दिल्ली एन सी बाहर चले जाए सरकार जल्द ही एक्शन लेगी ये लोगो की जिंदगी का सवाल है ज्यादा जानकारी के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू जाए हम वायरल मैसेज में दिए गए इस लिंक पर गए तो इस नाम की कोई वेबसाइट थी ही नहीं बल्कि www.nasaalert.com नाम का यह लिंक तो अलर्ट्स ऑन डिमांड नाम की किसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो गया और घंटों तक खुला ही नहीं यह भी हो सकता था कि इंटरनेट की दिक्कत की वजह से यह वेबसाइट ना खुल पा रही हो लेकिन कई घंटों के बाद भी जब यह वेबसाइट नहीं खुली तो हमें कुछ गड़बड़ लगी हमने इंटरनेट पर नासा सर्च किया तो जो वेबसाइट खुली उसका यू था डब्ल्यू यही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की आधिकारिक वेबसाइट है यानी वायरल मैसेज में बताई गई www.nasaalert.com नाम की वेबसाइट का नासा की आधिकारिक वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है
लेकिन फिर भी अगर वायरल मैसेज में रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये सवाल तो लाजमी ही है कि क्या वाकई दिल्ली में रिक्टर स्केल पर नौ की तीव्रता का भूकंप आएगा क्या सात अप्रैल से पंद्रह अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में रहना सुरक्षित नहीं लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भूकंप का इतना सटीक अनुमान लगाना मुमकिन है वायरल मैसेज का दावा हमारे रडार पर आ चुका था लिहाजा हमने नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम में वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल्ला मॉन्डल से संपर्क किया लगता है मुझे कोई ट्रिल फ्रूल की है। अभी कोई सिस्टम है नहीं जिसके अर्थ का क्रेडिट कर सकते अकोरेटली सेकेंड उसका जो वेबसाइट का एग्जिस्टेंस बताया वो तो वेबसाइट का एग्जिस्टेंस भी नहीं है थर्ड इसका जो रिक्टर स्केल के बत, आ, बताया उसका तो पूरा ही गलत है स्पेलिंग का गलती है और वो मैसेज जो टाइप किया लगता है उसको जानकारी नहीं है असल में भूकंप का अनुमान लगाने का कोई तरीका अब तक विकसित ही नहीं हुआ है नासा भी भूकंप के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सकती नासा के बारे में भी ये सच है देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग ऑन दिस किंतु नासा के भी बारे में आज भी तक सटीक भूकंप देने के लिए कोई आ, अच्छा से कोई बता नहीं सकते न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि भूकंप का अंदेशा नहीं जताया जा सकता वायरल मैसेज में नासा की जो वेबसाइट दी गई है वो फर्जी है साथ ही नासा भूकंप की जानकारी देने के लिए कोई एक्सपर्ट एजेंसी नहीं है सात अप्रैल से पंद्रह अप्रैल के बीच भूकंप की भविष्यवाणी मुमकिन ही नहीं है अगर कोई भूकंप आया तो आपके पास इस तरह से उसकी फोन पर जानकारी नहीं आएगी दिल्ली एनसीआर भूकंप की आशंका वाला इलाका तो है लेकिन भूकंप कब आएगा ये तय करने की कोई तकनीक मौजूद ही नहीं है लिहाजा हमारी पड़ताल में दिल्ली एनसीआर में 9.2 की तीव्रता का भूकंप आने की वायरल खबर महज अफवाह साबित हुई है अर्थ ओवर डे के मौके पर बत्तियां बंद रही अर्थ ओवर डे के मौके पर शनिवार को दिल्ली में इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन समेत कई सरकारी दफ्तरों में रात साढ़े आठ बजे ऐसी साढ़े नौ बजे के बीच बत्तियां बंद कर दी गयी बिहार के सुपौल जिले में चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग में आठ घर जलकर राख हो गए बिहार के सीवान में बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव उनके बेटे को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया बिहार की राजधानी पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर नहाने के समय दो लड़कों की डूबने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सतना में एक सरकारी अधिकारी आरोप ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में ही शराब पीने का आरोप लगा यूपी के सीतापुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर चार लड़कियों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया दिल्ली के नरेला इलाके में बाइक सवार लड़कों ने कार में बैठे लड़के पर फायरिंग कर दी हमलावरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और इनकी बाइक से आते और जाते हुए सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है हमलावर मुँह आरोप कपड़ा बांध कर आए और कार में बैठे शिवम नाम के लड़के को गोली मार चले गए फिलहाल घायल लड़का शालीमार बाग में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है मैं बैठा हुआ था अंदर दुकान के अंदर तो इधर से बाइक वाले आए तो पल्सर पे आगे स्टैंड स्टैंड करते चक्कर में हम बाहर नहीं निकले स्लिप लगी थी बड़ी तगड़ी वो बाइक उन्होंने मोड़ की यूँ लगाई और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिए थे कुछ तीन चार लड़के आगे एक ने कोट करके और यू भाग के फिर पल्ले रोड से आके पुलिस लोनी के अंदर घुस गया आधी हकीकत आधा फसाना श्री राम का सेतुधाम यानी एक ऐसी कहानी जिसे बहुत से लोग विज्ञान का हवाला देकर एक फसाना मानते रहे लेकिन कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के साइंस चैनल ने दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद था उनका कहना है और रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से पत्थर मिलते हैं जो करीब सात साल पुराने वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु वाकई इंसानों द्वारा बनाया गया एक पुल था साफ कहें तो अब विज्ञान के तमाम जानकार भी राम सेतु के अस्तित्व को मान रहे हैं इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना राम सेतु के सबूतों की एक तलाश हम भी करें हमारी टीम निकल पड़ी समंदर के एक ऐसे सफर पर जहां इससे पहले कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा था हमें पता चला कि भारत और श्रीलंका के बीच आठ टापू हैं देश के ज्यादातर लोगों को उन टापुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं उन टापुओं में राम कथाओं के कई सबूत मौजूद हैं वहां मौजूद हैं पानी में तैरने वाले वो पत्थर 
जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया पहली बार आपको राम सेतु के दर्शन कराने के लिए हम यहां तक आए हैं बहुत रिस्की है खतरनाक है लो भाई माइक पकड़ो भगवान राम यहां से समुद्र की तरफ देखा करते थे